Siemanko widzowie, słuchajcie tego, no i musiałem źle kliknąć, ale w końcu wyszła ikona. Podstawowa wersja ikony bez żadnego ograniczenia overola, oczywiście wersja Baby, dwa składy 8.5 i 8.7, więc wydaje mi się, że dzisiaj to trzaśniemy, bo trochę foderu mam. Mam jeszcze jakieś paczki, mam jeszcze piki odłożone, bo piki też wyszły, pik 75+, więc sobie ikonkę trzaśniemy. Pokażę wam również flipy, no i po ile sprzedaję ten foder, który już trzymam, no dosyć sporo. Powinienem go sprzedać trochę wcześniej, i sobie go odkupić, ale ostatecznie tego nie zrobiłem Lecz i tak, i tak jestem do przodu Mam nadzieję, że wy też będziecie No oczywiście łapka w górę, jeżeli się materiał spodoba Sprawdzajcie linki w opisie, jest Discord, jest Instagram A jeżeli chcecie do naszej grupy handlowej dołączyć To link jest w opisie poprzez Patronite'a Można to zrobić, wracamy na pełnej pompie Widzowie, bo na sam początek pokażę wam po ile mniej więcej Sprzedawałem fodery, usuwałem listę na bieżąco Bo miałem tyle kart, tyle kupowałem, tyle wystawiałem Że no, musiałem to na bieżąco po prostu usuwać, bo już miejsce zupełnie brakowało, ale te 8 siódemki po 19 tysięcy jakoś schodzą, jest ten tuchel sprzedany wczoraj z paki, 8 ósemki po 25,5, wcześniej parę po 26 klocków mi poszło Sonic za 39 kupiony za 3 dyszki więc luks, na Edersonie też 7 klocków profitu bez prowizji no i mamy jednego sprzedanego Freda już jeden się sprzedał po zawyżonej i Korea tak samo, ale przejdźmy do tego co my tu mamy, 4 papinów sobie zdjąłem, 81, 81,5 81,5 i 8 82 tysiące, był naprawdę fajny dołek wczoraj właśnie po tej ikonie ludzie zaczęli się fajnie wyprzedawać, więc stwierdziłem że wejdę, poszukam okazji ale nie tylko na Marvelowych Herosach, bo kart mam dosyć sporo, dalej masz szerano, 135 tysięcy dałem można było nawet za 130 klocków go złapać, bo teraz za 150 jest więc jakby złapać za 130 profit byłby jeszcze fajniejszy, ale no i tak nie ma źle, nie? I tak nie ma źle wystawię go w sumie teraz tak leciutko po zawyżonej dam 153, jakby się sprzedał to ponad dyszka profitu tych papinów też sobie od razu wrzucę za 89 Bo tych marvelowych herosów Chciałbym się do 19 po prostu pozbyć O proszę, już się papin jeden sprzedał To może wystawię po, po 90 Zamiast po 89 Ty, no on już tak Kurde, szybko podskoczył, był po 87 Przed chwilą parę kart jak patrzyłem A tu już po 89 praktycznie W sekundę idzie, więc, więc klasa Tak, klasa, Lundberg dalej Po 85 tysięcy był brany Mam go sztuk parę Też go w sumie teraz wystawię za jakieś 71 po 3 klocki na karcie Przytule, będę zadowolony, ile ja tego Lundberga Mam, nawet sam nie wiem, no i teraz Mniej przyjemna rzecz, bo Fred Liczyłem, że ten Fred trochę odbije, spadł Z 70 paru tysięcy do 65, no i te Teraz tak mniej więcej schodzi po minimalnych widełkach, nie? I, I trochę mnie to boli, trochę, trochę, no, jestem niepocieszony tym faktem. Mam nadzieję, że może ten jeszcze, co mam, zejdzie mi po zawyżonej, bo poprzedni zszedł. Albo, że chociaż wróci na te 63-64 tysiące. Jak już będzie 65 kosztował, to na pewno z niego wyjdę po prostu, żeby być na zero, bo te widełki od 60 koła, no, trochę potrafią stracha napędzić, nie? Dalej mamy Sisoko. No, on akurat z takich w miarę przyjemnych był po 131 w nocy. Ja dałem 120. 127, 125 jest teraz Wystawię go po prostu za 137 I jego akurat nie będę chciał Sprzedać dzisiaj wieczorem od razu Nie ma go w paczkach, fajna karta, fajnie wygląda Wydaje mi się, że podskoczyć jeszcze może Jeszcze mam jednego Kore, chyba tylko jednego Za 24,5 Kupionego, wydaje mi się, że on teraz jakieś 20, 29 tysięcy kosztuje Ale tego za 23,5 To od razu podbije, może jakaś okazja Siądzie na odcineczku, byłoby miło Właśnie na futbinie sprawdzę ile on stoi Uwaga, uwaga, 29 tysięcy, no czyli tak mniej więcej jak myślałem, w sumie, w sumie wejdę do obserwowanych od razu, serio, jakbym go kupił, to byłoby naprawdę fajniutko, tak za 25 maksymalnie bym go chciał no dajmy tyle i może się za chwilę wygra, ale wróćmy teraz na tą listę transferową, papiny 3 sprzedane, cyk, bardzo, bardzo fajnie, gdzieś ten Korea mi zniknął, o jest tutaj, wystawię go za 32 tysiące Parę tysięcy profitu, jak się za tyle sprzeda. Jak nie, to puszczę go tam po 30. 29 teraz jest najtaniej, więc myślę, że na luzie się sprzeda, a no tamtego niestety mi przebili. Ale dalej gorsza rzecz, bo Dumfries 54 tysiące płaciłem. W sumie nie tylko 54 tysiące, bo mam też za 52, za 53. Powinien być jakiś za 51 jeszcze gdzieś dalej. No jest za 51,5. No i jego mam trochę dużo. No i w tym momencie ten Dumfries jest po 47 tysięcy, więc nie 
najlepiej, no będę go wystawiał po 56, znowu mi się coś sprzedało nawet, <grym> nawet nie wiem szczerze mówiąc co. Bo tak z niektórych kart chce się po prostu wypluć dzisiaj do 19, na przykład z tych marvelowych, mar marvelowych heroesów, a te będę wystawiał lekko po zawyżonej, no na tym Doomfreeze bardzo bym się ucieszył, jeżeli bym po prostu wyszedł na zero, no bo troszeczkę, no nie trafione wejście, trochę za wcześnie w niego. 20 minut po tym jak go kupiłem, to za 45, za 46 na luzie można było go łapać, no teraz 47, 48, ale jestem w miarę spokojny, bo nie ma go w paczkach, będę wystawiał po zawyżonej, no jeżeli jej nagle jakimś mega potężnym SBC nie dowali, no to powinno być dobrze, nie? Powinno być po prostu dobrze. Dużo foderu jeszcze mi zostało, Gerard Moreno jest, 8 ósemki wystawiam w tej cenie jak widać, 8 dziewiątek parę też mam, 8 siódemek trochę mi zostało i no i to akurat dużo zostało i też je w taki sposób wystawiam, co się sprzeda, to się sprzeda, jak nie, to będę potrzebował kasy na coś, to obniżę cenę po prostu sobie. Jeden Lulberg już za 71 się sprzedał, więc luksus. No ale widzowie, tutaj pragnę wam powiedzieć jedną rzecz, bo jak widzicie mam Marvelowe herosy, mam tutaj Out of Position, na którym co prawda Fredzie zarobiłem, ale no na tym drugim to może być lipa, na Doomfrisze jest lipa, w sumie na wszystkich Marve Marvelowych herosach jestem do przodu, jest też Korea, na tym mam chyba 7000 profitu, na tamtym zobaczymy za ile się sprzeda, jest jeszcze Marszczerano, Papin jest Sisoko i chciałem tylko z tego miejsca powiedzieć, że nie warto jest ładować się tylko w jedną kartę i w jeden typ kart. Warto wejść na rynek, tak jak ja to zrobiłem na Foodbina, na Patrona wrzucałem swoje obserwacje, co kupuję, czego nie kupuję, po ile biorę i tak dalej, i tak dalej. I mimo, że na Doomfreeze spodziewam się straty, no przynajmniej na prowizji, nie? Przynajmniej na prowizji, jak odbiję do tych 54, 53, to myślę, żeby go już zacząć wypuszczać. Na tym Fredzie też spodziewam się, że po minimalnych widełkach zejdzie, więc te będą, też będą lekkie plecy, ale Korea daje niezły już zarobek. Lundberg też da zarobić, Papiny dały zarobić, Marszczerano da zarobić. I ten Sisoko też mi się wydaje, że da zarobić po te 6-7 tysięcy na karcie przynajmniej, więc jak bierzecie jakieś karty, to tutaj jeszcze jeden Doomfreeze mi został do wystawienia. No ale jak bierzecie jakieś karty, to nie bierzcie po prostu cały czas jednego typu kart, no chyba, że ładujecie się w jakiś foder z myślą, że ten foder odbije, bo jakiś SBC się pojawi, no to wtedy spoko, nie? Ale, ale jak chodzi o karty grywalne, no to warto sobie to po prostu rozłożyć, nie? No bo jakbym wziął na przykład samego Doomfreeza, miałbym duże plecy. Jakbym wziął samego Sisoko, to w tym momencie, na ten moment, na tą sekundę, byłbym na zero. Jakbym wziął samych Lundbergów, bym zarobił. Jakbym wziął samych Maszczarano, też bym zarobił. Jakbym wziął samych Papinów, też bym zarobił. Aczkolwiek, no ja nie lubię aż tak ryzykować po prostu, bo handel zawsze to ryzyko, a lepiej sobie je rozłożyć na, na mniejsze, nie? Sprzedane karty skasowane i teraz przejdźmy widzowie do paczuszek i pików, bo paczki też mam, mam te paczki też World Cupowe, tam pięciu Francuzów i tak dalej, zostawiłem je sobie na dzisiaj, może jakiś Mbappe, może jakiś Chris Rollo wypadnie, no a z tych pików na pewno chciałbym jakiś foder dostać, taki 8-7, 8-6, no 8-5 przynajmniej, 8-8 to już nawet nie wspominam, bo chyba ciężko będzie trafić z tego co widzę, ale mamy pierwszy, w czwartym piku, Parejo 8-6, zostało pików 8, no jakby co czwarty pik taka 8-6, 8-7 wypadła, to byłbym naprawdę zadowolony. Może jakiś hero World Cupowy. Widziałem ziomka, zrobił parę pików, dostał tego Camposa, wiecie, tego hero World Cup i jajaturę. A taki jajaturę to, to bardzo by mi się przydał, więc na pewno bym się nie obraził, gdyby takowy się tu pojawił. No już duplikat Vasquez, super. Może podmienię, może mam... Nie, nie wiem jednego mam, no to, no to świetnie, ale trzy pikasy do końca, pierwszy Lopez i ostatni, czy okaże się super sztosem, no, no nie. Ale zanim zrobimy ikonę, to paczuszki, mam też parę takich złotych paczek, z których może wypadnie foder. No wiadomo, te niezbędniki wszystkie, będę tylko pokazywał jak coś fajnego wypadnie, piłkarza Mistrzostwa Świata i duża złota paczka piłkarzy premium, ale chyba mamy jeszcze podgląd, więc sobie podglądnijmy po prostu paczuszkę, w której mamy syf. W ogóle strasznie boli mnie to, że tych kart, wiecie, tych World Cupowych. Teraz na przykład nie wiem, dostanę chyba jakiś walkout, kto to będzie? Mandy. No, właśnie, że takiego Mandy'ego nie mogę sobie wejść i po prostu przepalić. Mandy'ego to już w sumie mam, ale no, że nie można tych kart przepalać, tylko jedyne co można, to albo je kisić w klubie, albo je właśnie użyć do wyzwań, albo squixelować. Też wiadomo, nie? No jak trafisz takiego Mbappe i jakiegoś innego Francuza, to możesz to w miarę fajnie połączyć i do pierwszego składu wrzucić i sobie tym pograć, dopóki te karty nie znikną, ale no jakby można było jeszcze w SBC przepalać, no to zobaczcie ile tu pięknego foderu, no i proszę zróbcie to. Karty jakieś co chwilę mi się sprzedają, za chwilę muszę zobaczyć co mi poszło, a w nie z niezbędniku Francji jest walkout, myślałem, że może Mbappe, Mbappe to by było fajnie dostać. No i ostatnia paczuszka przed ikoną, 8-3 gwarantowane, no i 
jakieś foder 8889 bardzo bym chciał. Bardzo by było miło taki dostać. Może będzie. Gerard Moreno, no 85, ok, nie jest źle. Nie jest najgorzej. Na pewno się dzisiaj przyda, ale już go mam. To muszę, to muszę go przepalić zanim ten. Znaczy muszę go przepalić, żeby go wziąć do klubu, nie? No nie będę tej 85 pikselował, a i tak teraz tą ikonkę chcę zrobić. Jeszcze pik ostatni mistrzostw świata, no no nie ona mam to. To weźmy tego solerka i jeszcze no szybko na listę zobaczyć, co się, co się sprzedało, bo aż mnie to ciekawi. Cztery karty poszły, pewnie jakiś papin. Aha, no papin i trzech Lundbergów. Także, także już proficik, bardzo fajnie, polecam. Ale przyszedł czas na sklejenie ikony i mam szczerą nadzieję, że nie będę musiał za dużo wymiennych kart tutaj oddać. No niewymiennego, co mam do oddania, no, no za bardzo nic nie mam. Dobra, pierwszy skład zrobiony, oddałem wymiennego Keina, wymiennego Blaka i wymiennego Ruben na Diasza, więc no troszeczkę poszło i w klubie kart mi za dużo nie zostało, ale złota paczka piłkarzy Prime, wymienna, więc oczywiście od razu sobie to otwórzmy tylko najpierw trzeba tymi duplikatami się zająć, bo, bo nie zająłem się nimi, od razu na Quixel, cyk i otwieramy, no jakiś foder jakby wypadł albo jakaś karta fajna, marvelowa herosowa, albo coś innego ciekawego mamy tutaj to będzie znowu on? Nie, dobra tym razem ja go aspas, spoko i dwa pikasy, mistrzostw świata, raz, aha Aha, fajnie. Dobra, tutaj z wymiennych to oddałem tego Aspasa i Rodrigo, więc niby zapłaciłem ze 130 tysięcy za tą ikonę, ale, ale może odda, nie? Może, może dzisiaj no, uda się trafić jakiegoś, kogo ja bym w sumie chciał. Jakiś Ronaldinho na pewno byłby git, Jardinio bym sprawdził sobie, może akurat. No na pewno Patrick Vieira też by był nie najgorszym trafem, na pewno zacnym. No Zidana też bym wziął. Nazario w sumie nie wiem, czy bym chciał, bo on nie ma lengthy i 4 na 4 ma chyba, jak dobrze pamiętam. Pamiętam. No ale zobaczmy, zobaczmy, nie otwierajmy jakoś, wiecie, także szukanie po narodowościach czy coś, podstawowe sobie ikony, jazda, lecimy z tematem, niech dobra flaga wyskoczy, wyskoczyła... No... Super... Kurde, bo... Nie wiem, pewnie... Pewnie do jakiegoś sbc go wrzucę... Może z ławki wpuszczę? No, no także, także tego, nie? Możecie dać znać, co, co wam wypadło. A ja się z wami żegnam. Pozdrawiam cię plutko i do następnego.